दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसी जनरेटर जिसका नाम डायनेमो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम डेरिवेशन को भी सोल्व करने जा रहे हैं तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंह बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जिसका ताल्लुक सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फोर्टीन से है और वो टॉपिक है ए जनरेटर याद रहे ए जनरेटर का दूसरा नाम है डायने तो आइए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज जनरेटर वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता हो उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं जनरेटर जिस तरीके से बैटरी जो है बैटरी में केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इसी तरीके से जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इसी वजह से जनरेटर जब भी चल रहा होता है उस वक्त जो है वो साउंड जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है प्रोड्यूस होता है जबकि बैटरी में ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता तो आइए हम इसके बेसिक प्रिंसिपल को भी हम डिस्कस करते हैं तो बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं वही द कंडक्टर मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड EMF is produced in it, which causes the current to flow. याद रहे AC generator जो है वो motional EMF के principle पे काम करता है। ये MCQ के बारे में फिर सवाल होते हैं, जैसे transformer जो है mutual induction के principle पे काम करता है। Same इसी तरीके से AC generator जो है वो motional EMF के principle पे काम करता है और motional EMF का topic हम already detail में discuss कर चुके हैं। तो in short जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है फराडेज लो के मुताबिक और ईएमएफ जब भी प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से क्या होता है करंट भी फ्लो करता है तो आइए हम इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन को यहां डिस्कस करते हैं तो एसी जनरेटर में बेसिकली मैग्नेट होता है जो कि हॉर्सशू शेप है तो मैंने यहां से लिखा कि दिस इज अ मैग्नेट ये मैग्नेट मैं एक और जगह चले जाएगी मैं यहां लिखता हूं ये मैग्नेट मैग्नेट हो गया इसी तरीके से ये जो बीच में नजर आ रही है कॉइल जिसमें बहुत सारा वायर होता है दिस इज कॉइल और ये जो पूरी रॉड होती है वो एक्सेल कहलाती है जिसके ऊपर पूरा कॉइल लटका हुआ होता है तो मैंने यहां से लिखा दिस इज एक्सेल एक्सेल पे पूरा वायर जो है इसकी कॉइल जो है वो लटकी होती है और इसके दोनों साइड पर होते हैं कलेक्टिंग ब्रशेस और ये कलेक्टिंग ब्रश जो होते हैं वो कॉइल के साथ क्या होते हैं अटैच होते हैं जैसे ही कॉइल मूव करती है इसके मूवमेंट की वजह से यहां ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और ये वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है ये कलेक्टिंग ब्रशेस के जरिए एक्सटर्नल सर्किट पर जाता है तो ये जो नजर आ रहा है यहां मैं बना देता हूं ये कलेक्टिंग ब्रशेस कलेक्टिंग ब्रशेस हैं ये और यहां जो है फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए एंड में जो होती है वो बॉल बेरिंग्स बनी होती है बॉल बेरिंग जो होती है वो क्या करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में कम होती है तो बॉल बेरिंग इसको मूवमेंट में क्या करते हैं हेल्प करते हैं तो यहां एंड वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं यहां होती है बॉल बेरिंग बॉल बेरिंग जो है वो यहां मौजूद तो होता यह है कि जब ये कॉइल मूव कर रही होती है जब ये कॉइल मूव करेगी तो यहां की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें तब्दीली आती है मैग्नेटिक फील्ड में जब भी तब्दीली आएगी फराडे तो हम डिस्कस कर चुके हैं यहां क्या होगा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से यहां करंट फ्लो करेगा करंट फ्लो करेगा तो इसे एक्सटर्नल सर्किट पर ले जाने के लिए कलेक्टिंग ब्रशेस जो है ये दोनों कलेक्टिंग ब्रशेस जो है वो यहां लगाए हुए हैं अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपने टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ लेनी है मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा कॉइल के बारे में एक्सेल ये पूरा आर्टिकेशन भी कहलाता है कलेक्टिंग ब्रशेस के बारे में भी तो शॉर्ट से ही आप किसी भी नोट से जो है इसकी कंस्ट्रक्शन को जो है वो याद कर सकते हैं आइए हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हम इसका फॉर्मेट ड्राइव के लिए जा रहे हैं कि नॉट पॉल और ये क्या है साउथ पॉल बीच में हमने जो है वो कॉइल बना दी है और इसकी रेक्टेंगुलर कॉइल को 
मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नाम दे सकता हूँ डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये हो गया अब जो है इस पॉइंट की जो ब्रेक है उसे मैं नाम दे रहा हूं बी का ये बीस की चौड़ाई को शो कर रहे हैं और इसकी जो लंबाई है वो एल के बराबर है यहां से लेकर यहां तक ये इसकी लंबाई है जो कि एल के बराबर है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड तक मैग्नेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नॉर्थ से साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड की मैं क्या कर देता हूँ यहाँ डायरेक्शन भी शो कर देता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अब ये कॉइल जैसे ही ये मूव करती है ना अगर आप अपने लेवल पर देखें तो एक पूरा सर्कल वो होगा और उस सर्कल का जो अपना रेडियस होगा जैसा मैं जैसे टोटल लाइन से बताऊँ ना ये कॉइल अगर टॉप व्यू से देखी जाए तो जब ये मूव करेगी ये कॉइल जब टॉप व्यू से देखा जाए जब ये मूव करेगी तो एक पूरा सर्कल बनाएगी और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा हाफ ऑफ द ब्रेक इस ब्रेक का जो हाफ ये भी हाफ ये ब्रेक जो है उसकी डायमीटर होगा और ये हाफ ऑफ द ब्रेक जो होगा वो क्या होगा इसका रेडियस होगा जब ये क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा तो मैं यहां एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं ओके भाई कंसीडर Consider a rectangular coil. Consider a rectangular coil which is moving in the which is moving in the magnetic field. जो कि magnetic field में move करेगी. Which is moving in the magnetic field. Magnetic field में move करेगी. अब अगर मैं इसके मोशनल ईएमएफ की बात करता हूं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ मोशनल ईएमएफ हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो मैंने यहां लिखा बाय द डेफिनेशन ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ मोशनल ईएमएफ जो होगा उसके अगर हम बात करते हैं तो अगर देखें डब्ल्यू एक्स पैरेलल सेम डायरेक्शन है और वाई सेट जो है वो भी क्या है सेम डायरेक्शन है यहां से यहां जो है एंगल जीरो होगा साइन जीरो जीरो के बराबर होता है यहां मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो मोशनल ईएमएफ कहां प्रोड्यूस होगा डब्ल्यू जेड रोटेस के मुकाबले में जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसी तरीके से मोशनल ईएमएफ जो है वो एक्स वाई पर भी क्या होगा प्रोड्यूस होगा तो मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन के मुताबिक मोशनल ईएमएफ जो है यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे भी प्रोड्यूस हो रहा है तो मोशनल ईएमएफ जो होगा वो एक्स वाई पे प्रोड्यूस होगा प्लस मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा डब्ल्यू जेड पर भी मोशनल ईएमएफ जो है वो w z पर शो अब मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हम लास्ट टाइम ड्राइव कर चुके हैं तो मोशनल ईएमएफ का हम का जो है दोनों बराबर है भाई क्योंकि तो दोनों बिल्कुल बैक उसमें आ रहे हैं डायरेक्शन में तो वो था फार्मूला v b l sin θ मोशनल ईएमएफ का हमारे पास जो फार्मूला था ये बराबर था बी बी एल साइन थी था अब वी एक्स पी वी बी एल साइन थी था के बराबर है वी डब्ल्यू जेड पे क्या है वी बी एल साइन थी था के बराबर है मैं यहाँ से लिख देता हूँ ये हो गया वी बी एल साइन थी था प्लस वी बी एल साइन थी था दोनों को हम कैलकुलेट कर देते हैं तो ये हो जाता है टू वी बी एल साइन थी था जबकि फर्स्ट एड फिजिक्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि v बराबर होता है r ओमेगा के याद है रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद v बराबर है r ओमेगा के तो मैं v की जगह यहां रखता हूं ओके बे v बराबर हो गया 2 r ओमेगा b l sin थीटा याद है मुझे अब जो r है मैंने आपको भी बताया था कि ये जो r है रेडियस जो है वो क्या है ब्रेक के बराबर है तो मैं आर की जगह क्या लिखता हूं यहां मैंने यहां लिखा कि रेडियस जो है वो बराबर है हाफ ऑफ द ब्रेक तो मैं यहां से लिख कर देता हूं तो ये हमारे पास हो गया v बराबर है 2 रेडियस की जगह मैं रख रहा हूं v ओवर हाफ b ओवर हाफ ये हो गया ओमेगा b l sin थीटा टू टू से क्या हो जाएगा कैंसल ओके भाई टू टू से कैंसल हो गया तो ये हमारे पास हो गया देखो ओमेगा को मैं पहले लिखता हूं देखो मैं जब बताता हूं बी 
लेंथ लिखी और ये फिर मैंने लिख दिया ब्रेथ ब्रेथ लिया मल्टीप्लाई का आगे पीछे करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना ओके भाई ये हो गया साइन थीटा अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किसके बराबर होता है एरिया के ओके भाई मैंने लिख दिया एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो गया एरिया के बराबर तो b हमारे पास बराबर हो गया ओमेगा a b sin थीटा अब जनरेटर में कोई एक कॉइल थोड़ी होती है वो तो बहुत सारी कॉइल होती है एक कॉइल तो नहीं होती तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स जो इसमें है वो क्या है n के बराबर बहुत सारे हैं तो मैंने यहां लिखा इफ देयर आर इफ देयर आर n नंबर ऑफ इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल कॉइल के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद जो है वो n के बराबर है हमारा बन जाता है b बराबर हो जाता है n ओमेगा ए बी साइन थीटा n ओमेगा ए बी साइन थीटा हमारे टीचर हमें याद करवाते थे नवाब करके याद करना हमारे टीचर कहते थे कि ये फॉर्मूला जब भी है ना जनरेटर का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो याद रखना नवाब साइन थीटा क्या है इसका फॉर्मूला है तो आप भी इसे याद कर सकते हो ओके भाई तो ये तो यहां तक फॉर्मूला पहुंच गया फॉर मैक्सिमम ए एफ अगर मैं मैक्सिमम ई एम एफ की बात करता हूं तो मैं यहां लिखा फॉर मैक्सिमम ई एम एफ मैक्सिमम वोल्टेज की बात करूंगा तो थीटा मुझे कितना रखना पड़ेगा थीटा मुझे रखना पड़ेगा 90 डिग्री 90 डिग्री जैसा तो अब देखो भाई ये हो गया v मैक्स मैक्सिमम की बात कर रहा हूं ये हो गया n ओमेगा ए बी साइन थीटा की जगह क्या कर दिया मैंने साइन साइन 90 किसके बराबर होता है साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के तो ये हमारे पास हो गया v max v max बराबर है n omega a b यहां तक पहुंचे अब मैं क्या करता हूं इसको इक्वेशन 1 बनाते हुए इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं ताकि मेरे पास जो है ना मैक्सिमम वोल्टेज उनके दरमियान रिलेशन भी आ जाए ना ताकि मुझे आगे इसकी जनरेटर की वर्किंग जब हम डिस्कस करेंगे तो वो फॉर्मूला काम दे जाएगा तो मैं यहां क्या करता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो ये क्या हो गया v नवाब की जगह मैंने लिखा n ओमेगा a की जगह v मैक्स लिख दिया v मैक्स मैं क्या बच गया sin थीटा ये फॉर्मूला शो कर रहा है ईएमएफ और मैक्सिमम वोल्टेज के दरमियान मैक्सिमम ईएमएफ के दरमियान क्या कर रहा है ये रिलेशन को शो कर रहा है तो यहां जाके ये डेरिवेशन जो है वो मुकम्मल हुई तो आज के ये लेक्चर जो है वो अपने एंडिंग पर पहुंचा अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आया है समझ आया है तो वीडियो को लास्ट में लाइक करें कमेंट में अपना फीडबैक लास्ट में दें याद रहे आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन होता है हमें मजबूर करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लेक्चर रिकॉर्ड करें तो कमेंट करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन तक पहुंचाना आपके लिए सबका जरिया बन सकता है थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज